क्वालिटी इम्प्रूवमेंट है कोलेबोरेटिव था यूनिट्स में तीन टाइप है अपना वो है ये कब से स्टार्ट करना है इफ ही मोटानिमिकली स्टेबल राइट और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं उसको टच करूंगा जरा क्विक ताकि सबको थोड़ा सा अंदाजा हो कि क्या है और उनका अपना एक प्लान है उसके बाद ये यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के हेल्थ केयर सिस्टम है सी एच डी फीडिंग प्रोटोकॉल ये टू थाउजेंड थर्टीन में इन्होंने इन्होंने लगाया ऑनलाइन पे तो यू कैन सी दैट कि कैसे करते हैं डिसाइड ही मोटानियम पी स्टेबल है कि नहीं है आप और फिर किस तरह फीड शुरू करनी है ये ये क्वेश्चन है तो एग्जाम्पल्स काफ़ी सारी हैं बट देर इज नॉट लाइक वन राइट कोई अग्रीड वन नहीं है हर जो हर इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से डिसाइड करता है उनके लिए क्या बेस्ट है एंड दैट्स वट मे बी यू गैस नीड टू थिंक तो जब बर्थ साइड पे पेशेंट आता है राइट आप जिस साइड पर आप सोच रहे हैं पेशेंट का फीडिंग इज इम्पॉर्टेंट राइट पहले आपने वेंटिलेटर की एडजस्टमेंट कर ली आर टी ने देख लिया आपने मेक श्योर कि आपके पम्प सही है आइनोट्रोप सही है सब कुछ ठीक है बाकी आपने देखा मेरा यूरिन आउटपुट सही है कि नहीं चेस्ट यू आउटपुट कैसा है ये वो फला चीज़ है सारी चीज़ें कर ली देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड शुड भी कि बच्चा फीड कर सकते हैं कि नहीं तो उसको कैसे आप एसेस करेंगे ये चीज़ें हम देखते हैं हीमोडाइनमिक स्टेटस राइट तो कार्डिय आउटपुट बच्चे का कैसा है राइट हाउ मच आइनोट्रोप्स एंड वेजो प्रेसर यू आर ऑन मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा जो क्या लोग इसके लिए यूज़ करते हैं फ्लूड बैलेंस का राइट अगर तो बिल्कुल फ्लूड रिस्ट्रिक्टेड है बच्चा और सिचुएशन ऐसी कि आप दे नहीं सकते तो देन यू हैव टू रिकनसिडर लेवल ऑफ सिलेशन और पेन कंट्रोल क्या है क्योंकि दैट वो बड़ा ग्लैंडुलर ऑर्गेन है बहुत सारे इंजाइम्स बहुत सारे हारमोन्स रिलीज होते रहते हैं गर्ट में राइट टू हेल्प डाइजेशन के लिए और और उसको फूड को प्रोसेस करने के लिए तो जैसे जैसे अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं गट को तो वो ये सारे फैक्टर्स भी जैसे जैसे एट्रोफी हो रही है ये भी चले जाते हैं राइट right? एक चीज़ और आपने सुनी होगी सेप्सिस के वर्ल्ड में इन्फेक्शन के वर्ल्ड में कि गट में जो बैक्टीरिया होते हैं इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशन वैन दे एन पी ओ हो तो वो उनको मौका मिल जाता है एंड दे मूव थ्रू द हाथों से मूव करके ब्लड में एंटर हो जाते हैं राइट तो वहाँ से कंटेमिनेशन शुरू हो जाती है बहुत सारे चीज़ें हैं जो फॉल अपार्ट होने लग जाती है तो कॉन्सेप्ट ये है कि इवन अगर थोड़ा सा हम फील उसमें डाल दें विच डजेंट मे बी हैव एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू राइट आप बोलो कि यार उससे क्या होगा चार पत्थरों से क्या होगा राइट बट दैट मे कीप दैट स्टिमुलेटोरी फंक्शन गट का उसको चलाने के लिए तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रोफिक ट्रोफिक फीड्स इसमें कोई मे बी इतना कैलोरीज नहीं मिल रही पेशेंट को बट दैट स्मॉल वॉल्यूम विल स्टिल कीप योर जस्ट लाइक यू से मिनिमल फीड्स वट एवर इज द अमाउंट है वो स्टिल आपकी गट के जो फंक्शंस को प्रिजर्व करने की कोशिश करती है और कुछ डेटा इसका दूसरे पेशेंट्स में है यहाँ पे तो मैंने उसमें वो नहीं उसको वो करा बट इट इट टेल्स अस के काफ़ी आउटकम्स बेटर होते हैं इन्फेक्शन के स्टैंड पॉइंट से और गट के अपने फंक्शन के स्टैंड पॉइंट से तो इवन आप नहीं कर रहे हैं ये जरूर सोचें कि यार टू सी सीज एन आवर लेस है थ्री सी सीज एन आवर अगर हम बस फीड डाल दें या ब्रेस्ट मिल्क है उसको हम बस ठीक है उसको फीड नहीं कर सकते उसकी कैलोरीज नहीं है बट कैन वी जस्ट डू दैट How worried are you about the amount of inotropic support or vasoconstrictor drugs that you're on? Yeah, yeah, I don't know. It's very actually slight. I'm going to touch on that to make sure that people know that, right? And then overfeeding, immediate post-operative may overfeeding keep what uh, importance is. So, usko bhi wo karein. बहुत ज़्यादा भी नहीं, right? होना चाहिए. ये नहीं कि वो बच्चे को बहुत बॉटल दे दिया ना बच्चे ने वो इतनी बड़ी बॉटल खाली करके दो मिनट फिर बाद में उसको वामिटिंग हो रही है, distension हो रहा है, problems हो रहे हैं. ओके, दिस इज वट आई टोल यू गाइज के अगर आप ये समझ रहे हैं कि अच्छा ये अगर मसले हैं और फीडिंग इज बेटर और वी वी हैव टू डू इट तो बहुत सारे प्रोटोकॉल होंगे स्टैंडर्डाइज गैस वाइट नो फीडिंग प्रोटोकॉल्स अग्रीड हर कोई अपना अपना तरीके से कर रहा है जो उनकी समझ में आ रही है क्वेश्चन <coughs> बहुत सारे हैं कब शुरू करें आप फीड पहले दिन करें दूसरे दिन करें तीसरे दिन करें क्या किस तरीके से करें राइट right? कुछ लोग ये जगह करते हुआ एन जी डाल के करें स्टमक में करें या उसको एडवांस करें और द्वारनम में करें या जो जन्म में करें राइट right? uh, कितनी तेज़ी से बढ़ाएं उसको कितना तेज़ी से उसको कम करना है क्या सेफ है राइट अब अब डाउन को वॉच कर रहे हो फीडिंग को बढ़ा रहे हो तो ये कह रहे हो किस तरह का फार्मूला इस्तेमाल करें राइट right? uh, कौन सा फार्मूला बेस्ट होगा राइट right? याद रहे विच इज़ इम्पॉर्टेंट है कि जब गट इज़ गोइंग थ्रू स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनकी परफ्यूजन बॉर्डर लाइन हो 
जो लॉट ऑफ सपोर्ट पे हैं उनकी बोर्ड लाइन फंक्शन ऑक्सीजनेशन भी बोर्ड लाइन है उनका परफ्यूशन लुक्स बोर्ड लाइन गट जो होता है इंटरेस्टिंग इज ऑल्सो सीन दैट प्रॉब्लम राइट उसमें अगर आप फॉर्मूले uh, जो आते हैं ना उनकी ऑस्मोलैरिटी लोड होता है जस्ट लाइक like आपकी दवाइयों में होते हैं ना मेडिसिन में आपके ऑस्मोलैरिटी राइट कुछ दवाइयां हैं आप जब इस्तेमाल करते हैं आईसीयू में राइट जस्ट लेट मी एक्सप्लेन दिस फ्यू सेकेंड्स राइट आप कुछ दवाई को बोलते हैं हम इसको सेंट्रल लाइन में दे सकते हैं इसको पेरफुल लाइन में नहीं दे सकते हैं है ये मसला क्यों क्यों कुछ दवाइयां मैं नहीं दे सकता पेरफुल लाइन में क्यों नहीं वो भी तो वेन है क्या रीजन होते हैं ओके सो देर थ्री रीजन तीन रीजन होती है कोई भी आई बी मेडिसिन आप पेरिफरल जाएंगे या सेंट्रल जाएंगे उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं तीन चीजें उस दवा की ऑस्मोलैरिटी कितनी है राइट right? वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है ठीक है तो जस्ट समथिंग आपका हॉस्पिटल आप लोग किस तरह यूज करते हैं या आपका प्रोटोकॉल होगा नर्सिंग का बट जस्ट हमारे एंगल से समथिंग क्लोज टू अबाउट मेरा ख्याल है थाउजेंड टू ट्वेल्व हंड्रेड मिली ऑस्मोल्स की हमारी जो रेंज होती है वो उससे ज्यादा अगर होगी तो वो आपको डेफिनेटली सेंट्रल लाइन में डालनी पड़ेगी एंड इट हैज टू डू विथ कितना ब्लड फ्लो उस वेसल से हो सकता है क्योंकि जब वो दवा जाएगी इट नीज टू गेट डिलूटेड बाई ब्लड रेल कोई थी अदरवाइज इट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द इंडोथीलियम राइट जो लाइनिंग है और उसको वो या तो बर्न करेगी या उसको डैमेज करेगी राइट सो यू हैव टू तो हज़ार से बारह सौ डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट हॉस्पिटल्स वो उनका प्रोटोकॉल होता है कि वो उससे ज़्यादा होगी तो वो नहीं करेंगे इसीलिए कुछ पी पी एन आपने देखा होगा उसको प्रोफरल आई में डाल सकते हैं कुछ को सेंट्रल डालते हैं राइट कितना डेक्सट्रोज आप जा सकते हैं प्रोफरल डी पी एन में मैक्सिमम ट्वेल्व पॉइंट फाइव गुड एक्सलेंट अगर ट्वेल्व पॉइंट फाइव से ज्यादा हो डेक्सट्रोज बिकॉज दिटी ऑफ दोशन गोज हायर देन ट्वेल्व हंड्रेड तो फिर वो आप उसको अगर डाल रहे हैं तो देन यू हैव टू गो सेंट्रो राइट तो एक ऑस्मोलैरिटी होगी दूसरी पी एच दवाइयों का पी एच जो होता है वो या तो एसिडिक होता है या वो अल्कलाइन होती है और हर हॉस्पिटल में प्रोटोकॉल होगा एक रेंज होगी जिसमें हम कहते हैं कि हम यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज है उसको हम प्रोफर लाइन में डाल सकते हैं मगर अगर इससे ज़्यादा रेंज है इससे बहुत ज़्यादा अल्कलाइन है या बहुत ज़्यादा सीधी है ड्रग तो उसको आप सेंट्रल लाइन में डालना पड़ेगा उसको आप प्रोफल में नहीं डाल सकते सेंट्रल लाइन का रीज़न ये है कि सेंट्रल लाइन की वेसल बड़ी होती है और उसमें बहुत ज़्यादा फ्लो होता है तो जो जब दवा जाती है तो इट गेट्स डायलूटेड वेरी क्विकली एंड इट डजेंट हैव द चांस टू डैमेज द वेसल राइट दैट द आइडिया कोई आइडिया है पी का कितनी पी ब्लड का पी एच सेवन पॉइंट फोर होता है राइट right? आप लोग सेलिन इस्तेमाल करते हो पेशेंट को सेलिन एसिडिक है या 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 अल्कलाइन है क्या पी एच होता है सेलिन का वो बैग पे लिखा होता है राइट right? मैं आपको बता देता हूँ अच्छा अगर जस्ट एन आइडिया अगर मैं बोलूँ कि सेलिन आपको डालना है सेलिन एसिडिक है या अल्कलाइन सोलूशन सेलिन का पी एच फाइव है ब्लड का पी एच सेवन पॉइंट फोर होता है इट्स अ वेरी एसिडिक सोल्यूशन राइट लैक्टेड ड्रिंग सिक्स पॉइंट फाइव बेटर है थोड़ा सा बट स्टिल इज वेरी एसिडिक कोई भी आई बी फ्लूड हम इस्तेमाल करते हैं ना दे आर नॉट फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल इज सेवन पॉइंट फोर तो जो दवाइयाँ आप इस्तेमाल करते हैं बाई कार्बोनेट जो है जो आप देते हैं वो अल्कलाइन है एंड इट इज वेरी वेरी अल्कलाइन पी एच लाइक ट्वेल्व राइट ट्वेल्व थर्टी तो सारी दवाई का लाइडोकिन लगाते हैं ना जो लोकल इंजेक्शन लगाते हैं राइट वो बर्न करता है जब आप लाइटों में लगाएं तो वो आपको बर्न करता है क्यों पी एच राइट उसी ने उसको अगर कभी उसमें बाई कार्बोनेट ऐड कर दें तो जो पेन होता है वो कम हो जाता है उसका कुछ लोग ये करते हैं लोकल लोकल लगाते हैं उसको मिक्स करते हैं बाइकर एनी वाई प्रोलॉन्ग नहीं तो दूसरा पी हुआ और तीसरा डायरेक्ट टॉक्सिसिटी सब मेडिकेशन ऐसी हैं कि उसको उसकी जरूरत नहीं है कि कंसनट्रेशन कितनी है या पी एच क्या वो देखते हम इन कॉन्टैक्ट विद दिलियम दे कैन कॉज डैमेज राइट एमियोड्रोन फॉर एग्जाम्पल राइट उसको आप पेरफर लाइवी में बहुत ज़्यादा चलाएंगे तो मे बी योर वेस्ट विल गेट डैमेज एनी वे डेस्ट मूव ऑन ये थोड़ा एग्जाम्पल है एंड आई होप ये थोड़ा सा छोटा है बट यू गैस कैन सी इट जो ये प्रोटोकॉल्स हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स के ये चिल्ड्रन जटाप है ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल बॉस्टन 
2009 में और ये unfortunately सिर्फ hypoplastic left heart का protocol है but you can see ये point यहाँ पे ये है कि अगर आप देखें इनका कैसे शुरू करते हैं ये internal nutrition शुरू करेंगे goal इनका 100 ml per kilo होगा within 24 hours right begin with continuous तो ये लोग continuous feed करते हैं they bolus feed नहीं करते right ये इनका protocol है increase calorie density and then transition to bolus later तो इनके unit में आप जाएं तो यहाँ पे priority हर बच्चे को NG tube डाल के and continuous feed is the mode, right? That's it. They have assessed their protocol to assess what is the reduction. They have seen that the length of the ICU is less than the length of the ICU and the incidence of the neck is less than the protocol. The other one is the Children's Hospital in Los Angeles. Right? This protocol is a little different, right? Begin at 3 ml per hour, advance by 3 ml every 6 hours. This is their own and they have also assessed some outcome. ये फीडिंग वर्किंग ग्रुप है तो ये सॉरी बात है तो ये जो फीडिंग नेटवर्क है ये पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी यू नो एवरी पेशेंट्स हैव दैट वी कॉल देम रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर और आर ई ई उसको तरीके हैं आप उसको चेक कर सकते हैं मगर अच्छी बात ये है कि किसी को भी उसको करने की जरूरत नहीं है इसलिए कि कुछ लोगों ने रिसर्च करके कुछ नॉर्मल वैल्यूज को प्रेजेंट कर दी हैं तो दिस इज वेयर इट अप्लाइज टू इट तो हमें पता है कि इवन बच्चा पैरालाइज है सिडेटेड है सब कुछ है तो उसको कितनी कैलोरीज देनी है तो इन्फेंट हमारा हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम फर्स्ट पोस्ट आप देखें इन्फेंट जो होते हैं उनको हम अबाउट फिफ्टी टू सिक्सटी किलो कैलोरीज पर किलो पर डे टारगेट रखते हैं जब तक कि वो रिकवरी का साइन शुरू ना कर दें राइट तो दे विल बी सिटेशन में होंगे पेरालाइज होंगे तो दे डोंट नीड दैट मच कैलोरीज वंस दे स्टार्ट बिकमिंग एक्टिव वो बच्चा है वो आपको एक्टिवेट भी करना है ये करना है देन दैट्स द टाइम दे नीड मोर कैलोरी वो ब्रीदिंग करना है खुद से ज़्यादा वीनिंग और इवेंटिलेटर देन यू नीड टू गिव देम मोर टारगेट इज अबाउट नाइनटी टू हंड्रेड और ये दिस इज ए सजेशन कि इतना होना चाहिए एक महीने के बच्चों के लिए ये है इनिशियल टारगेट जो आईसीयू के पहले एक दो दिन के अंदर और फिर उसको मैक्सिमाइज करना है वो टाइम एस एस सुन एस दे स्टार्ट रिकवरिंग तो दिस वैल्यूज और ट्रांसिशन का मैं बताया कि दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट हमारे यूनिट में हम एनजी लार्ड पेशेंट्स में एनजी करते हैं अगर हमें इश्यू हो गैस्ट्रिक रेजिडुअल का कि आपने उसमें स्टमक में रेजिडु है आपने जब चेक किया तो पता चला काफी सारी फिक्स पड़े हुए या एस्पिरेशन का डर हो कि एस्पिरेशन कर रही बच्चा है हिस्ट्री हमें पता होगी एस्पिरेट करता है बच्चा या हीमोडायनेमिक्स बहुत ही ज़्यादा बोर्डर आया हूँ तो वी प्रेफर के ट्यूब को हम एडवांस करते हैं और पुट इट इन द डोर नंबर एंड वी डू कंटिन्यूस फीड्स ओवर देयर गट की आसानी है कि आप उसमें बोलस भी कर सकते हैं व्हिच इज मोर फिजियोलॉजिक भारत उसको करें या उसके मुख्तलिफ ओ सॉरी ओके सॉरी बात है तो ट्रांसिशन करना कि कैसे उसको अगर कंटिन्यूस फीड पे था से उसको बोलो फीड पे लेके आना दिस इज़ आल्सो सोर्ट ऑफ एन आर्ट देयर इज़ नो साइंस अबाउट इट बट हम क्या करते हैं हम देखते हैं तीन घंटे में हम उसको कितना कर रहे हैं और पहले वो ट्राई टू मेक देम सो वो तीन घंटे की फीड को हम फिर दो घंटे में देते हैं टोटल एक घंटे का ब्रेक देते हैं फिर उसको कट करके एक घंटे पर कर देते हैं और चौबीस घंटे देखते हैं कि वो कैसा है बच्चा एंड इफ एवरी इज़ गोइंग फाइन दैन नेक्स्ट डे वी इंक्रीज इट टू मेक इट टू लेस दैन टोटल फीड टाइम और 20 टू 30 मिनट सम रखते हैं। ओरल अगर आप बच्चे को दे रहे हैं और यू गोना ट्राई टू सी हाउ मच यू वुड टेक। टिपिकली वी गिव देम अबाउट 20 टू 30 मिनट्स टाइम। जितना वो, आई मीन इट कैन टेक ओरल, दैट्स फाइन। इफ नहीं, तो फिर हम उसको एनजी में डाल के वो कर देंगे। सो Probably what you need from your unit is to develop nutrition guidelines, right, which is more useful in your setting. Collaborate करें multidisciplinary fashion में team building का strategy obviously आपको discuss करना पड़ेगा ये सब चीजें right जैसे maybe आपके inotropic जो आपका तरीका है उसको थोड़ा modify करना पड़ेगा maybe we can do something कि आपको वो early feed बच्चों को दे सकें and then you know obviously it requires constant constant nutrition education right both for the for the not only the staff but also for the families and what you do. Many I I left uh, uh, out many formula ka wo, and I think that in in issue. Kaun sa formula kya hota hai? I left out because I didn't know yahan pe kya available hoti hai. Hamara ek wo general and I think which you will be ke express breast milk. Your breast milk is the best choice, 
राइट रिगार्डलेस ऑफ जो देखें उसका उस पर खड़ा होकर आदमी पूरे दिन डिस्कस कर सकता है कि ह्यूमन मिल्क इज फॉर ह्यूम राइट दिस इज हाउ आई लुक एट इट राइट खाओस मिल्क आर फॉर खाओ बेबीज वो हम पीते हैं बट वो सो लेकिन मेरा नहीं ख्याल मुझे थर्टी किलो कैल पर के जी वाला सोल्यूशन है वो कोई अवेलेबल है मोस्ट ऑफ आर्स आर ट्वेंटी उसमें अगर आप फोर्टीफाई कर रहे हैं तो फोर्टीफाई कितना करना है कितने Uh, and then also for bigger kids, it has all the. And I know you guys may have calothorax issues in some kids, and how to deal with. So that has dietary recommendations even for bigger kids. So you know what do you use? Yogurt may or is may kya cheez hai jo low fat ho or is tarah. So we can. Yes, and I will send it to you. I was hoping that uh, you guys have that available so that we can go over it. But um, you know, you guys can read through it once it becomes available. Okay, I'm going to stop over here. And. That will be it. And now Jay will talk about more important issues, which really make a difference. Which issue is your? Our, I think, I think, जो हमारा failure to try BSD and our TABBCs who are like six months, seven months, two years, and they come in weighing five kilograms, six kilograms. इनको दिस सब ग्रुप कमिंग इन विद रिकरेंट ब्रोंकियोलाइटिस एंड रेस्पिरेटरी इंफेक्शन एंड अप गेटिंग इंटरबेटेड मल्टीपल टाइम्स दे हैव बीन गिवन एवरी एंटीबायोटिक ऑन द प्लेनेट बाय द पीडियाट्रिशियन एंड द कार्डियोलॉजिस्ट व्हेन दे वर ऑन देयर आई सी डीएच टू टाइम से हो गया फिर चिल्ड्रन क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको दूसरी चीजें होती हैं मे बी रिलेटेड मे बी अनरिलेटेड इन बच्चों में ये चीजें कॉमन आपको मिलेंगी पुअर फीडिंग स्किल्स राइट फीडिंग इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम होता है काफी सारे बच्चों में गैस्ट्रोसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज होता है जो रिफ्लक्स होता है उसका प्रॉब्लम होता है उससे फिर बहुत सारे बच्चे एस्पिरेशन का प्रॉब्लम होता है उससे उनको टेकिडनिया टेकिकार्डिया का प्रॉब्लम होता है वोकल कॉर्ड की इंजरी हो जाती है सर्जरीज में डिलेड गैस्ट्रिक एमटिंग टाइम जो आपका पेट है वो रेगुलर स्पीड पे फूड को मूव नहीं करता एंड देन ग्रोथ डिलेज और नेक ये इश्यूज जो हैं नेक्रोटाइजिंग एंटेरोस राइट सो ये स्कीमिक डिजीज है हाथों का बेसिकली आप जो हाथों का अगर ब्लड सप्लाई लॉस करते हैं तो देन इट बिकम्स स्कीमिक वो नेक्रोसिस में चला जाता है एंड दैट्स वॉट कॉज ऑल दैट पिक्चर विच वी शो यू हमने देखा आते हैं उसमें जो सर्जरी में आते हैं बिल्कुल सोलन थी और फेल और स्कीमिक थी और ये चीज़ें जो है वो कुछ चीज़ों से होता है बच्चे जिनका हार्ट डिजीज है मे बी एनोरेक्स एक भूख ही नहीं लग रही बच्चा खा ही नहीं रहा राइट एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ देयर प्रॉब्लम राइट या खाने की कोशिश कर रहे हैं मगर फटीक हो जाता है बच्चा फील नहीं कर सक रहा है सांस बढ़ने लगता है राइट right? पसीने आने लगते हैं बच्चों को रिकोगनाइज करते हैं समटाइम्स के हार्ट का प्रॉब्लम है बाई दीज सिम्टम्स राइट और मोरदल डिसफंक्शन हो गया उनका वो दें तो सही से उनको सॉलो करना नहीं आता फील वॉमिटिंग का फ्रीकुंट प्रॉब्लम हो जाता है बाद दफा उनकी तबियत आगे पीछे हो जाती है एन पी ओ वेरी फ्रिक्वेंटली अभी आप सुबह शुरू किया फिर थोड़ी देर में उसको कुछ हो गया देन यू कम बैक अगेन मेक दम एन पी ओ अगेन तो वो उसकी वजह से नहीं होता फ्लूड रिस्ट्रिक्शन होती हैं राइट हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को हम फिर फ्लूड रिस्ट्रिक्ट करते हैं उसमें कितना आप न्यूट्रिशन दे सकते हैं अगर आप रिस्ट्रिक्टेड हैं आपका वॉल्यूम कितना पेशेंट को दे सकते हैं कुछ रीजन होती हैं जैसे उनका इंक्रीज एनर्जी नीड हो जाती है टेकिटनिया टेकिकार्डिया तो कॉमनली आप देखते हैं राइट मेटाबॉलिक स्ट्रेस है पोस्ट ऑपरेटिव स्ट्रेस बाईपास का स्ट्रेस राइट इन्फेक्शन हो गया सेप्सिस हो गया दिस ऑल इंक्रीज द नीड्स और उस टाइम इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको ये वो होना चाहिए कि कितना हम दे रहे हैं और क्या नीड्स इस वक्त बच्चे की चल रही है और फिर गट में भी प्रॉब्लम होते हैं डीमा हो सकता है गट का उसकी वजह से इम्पेयर एब्जॉर्बन हो सकती है मोटिलिटी खड़ा होती है फॉन्टाइन के बच्चों में और उसमें प्रोटीन लूजिंग इंटरअप की बात होती है जिसमें आप प्रोटीन लूज करते हैं 
सर्कुलेशन की वजह से ऐसा वो हो जाता है कि आंतों से प्रोटीन की एब्जॉर्बन मुश्किल होती है और यू स्टार्ट लूजिंग इट तो आप इवन आप खा भी रहे हैं आप उसको सही से एब्जॉर्ब नहीं कर रहे तो यू बिकम मैन रविस्ट दवाइयाँ इनका नहीं हम सोचते कभी राइट जो बच्चे इंटीबेटेड हुए हुए हैं वो है उसको कौन जाके सोचता है कि इनको नोजिया भी हो सकता है राइट वो बच्चा जो उल्टी कर दे जो इंटीबेटेड नहीं है आपके पास राइट पढ़ा हुआ उसने उल्टी कर दी तो सबको फिक्र लग जाती है बोले क्या हो रहा है ये हो रहा है मे भी दवाई पर ये सारी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स है यू ऑल नो इट राइट फार्मेसी की बुक्स में पढ़ा होता है राइट लेसिक्स जी आई क्राइम्स अब वो पेट में मरोड़ कर सकते हैं आपको राइट अब वो बच्चों को कितने बच्चों को लेसिक्स आप लोग देते हैं लेकिन बिकम इरिटेशन की एक रीजन ये भी हो सकती है तो देख यू नो दवाइयाँ भी जो हम इस्तेमाल करते हैं आइलोट्रोप्स हैं हमारे पास सिडेशन एंड एनर्जीजिया की दवाइयों के भी साइड इफेक्ट समटाइम्स वो होते हैं और फिर कुछ और दवाइयाँ हैं जैसे सिल्डेनाफिल है और पी जी ई काफ़ी दफ़ा डब को ओपन करने के लिए लोग चलाते हैं दे ऑल्सो हैव नाउज एंड डायरिया एसेंशली मेरा व्यू ये होता था मैं मेडिकल स्कूल जब था तो मैं यू नो फार्मेसी के एग्जाम में मुझे याद होता है कि भाई कोई भी साइड इफेक्ट पूछे इस दवाई के साइड सबसे पहले नाजिया वॉमिटिंग बोलना है क्योंकि वो हंड्रेड परसेंट अप्लाई करता है तो क्वेश्चन ये है कि अगर इन बच्चों में हम कोशिश करते हैं कि अर्नी न्यूट्रिशन शुरू करें दस इट मेक ए डिफरेंस अगर आप एडवोकेट बनते हैं अपने यूनिट में एज नर्सिंग स्टाफ एंड यू से हमारा ये यूनिट हम ये अडॉप्ट करेंगे कि हम बच्चों को न्यूट्रिशन दें विल फिगर इट आउट किन बच्चों को दे सकते हैं किस तरह दे सकते हैं क्या करना चाहिए बगैर वी गन प्रोवाइड दम न्यूट्रिशन एस टून इज दे ये हमारा गोल है इज इट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस राइट और आप वे हैप्पी टू नो यू नो टू टेल यू ऑल्सो कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप हर किसी को खुश कर सकते हैं अगर आप इसमें देखें तो सर्जन भी खुश है इस बात पे क्यों वो बोलेगा मेरा पेशेंट जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है ये हमें पता है आज के लिटरेचर में मैंने इसमें एविडेंस का रेफरेंस नहीं रखा है जस्ट असम्बली बिकॉज आई वॉन्ट टू वेस्ट टाइम मगर सर्जन खुश है कि भाई लेंथ ऑफ स्टेज डिक्रीजिंग रिड्यूस मोर्टैलिटी एवरीबडी लाइक्स दैट राइट ये सब का होगा तो उधर से रेस्पिटरी थेरेपिस घूमता हुआ आ रहा है राइट वो भी हैप्पी है अगर आप गुड न्यूट्रिशन देते हैं तो मैकेनिकल वेंटिलेशन का भी ड्यूरेशन कम होगा राइट उधर से आपके डॉक्टर्स चले आ रहे हैं जो इन्फेक्शन एंटीबायोटिक्स की दवाइयाँ लिख रहे हैं गैस वर्ट वो भी हैप्पी हैं वो बोलेंगे ओ यार जबरदस्त इन्फेक्शन रेट भी कम हो रहा है तो असेंशली ये ऑलमोस्ट एज इम्पोर्टेंट एज कार्डियक सर्जरी सलमान सो रहे तो ठीक है तो जो ये एक चीज़ है जो आप लोग चेक ऑन करके उस तरह एक्ट कर सकते हैं जैसे सलमान करते हैं यूनिट में कि ही इज लाइक दी बॉस राइट तो आप न्यूट्रिशन के बॉस हैं यूनिट के अंदर आप बोले ये हम करते हैं और दिस इज व्हाट वी प्रोवाइड यू राइट तो जो डेटा आज के दिन में है वो इधर हमें जो अभी पता है वो वी नो राइट नाउ इज दैट दीज थिंग्स आर आर डेफिनेटली एंड एंड मून हीलिंग ऑब्वियसली यू मेक एवरीथिंग बेटर इफ यू कैन गिव द न्यूट्रिशन एंड दैट्स द कैन ऑफ द द मेन पॉइंट हेयर व्हाट आई एम ट्राइंग टू उसके इफेक्ट जीआई के अपने ऊपर भी हैं द अर्ली यू फीड द जीआई सिस्टम विल गेट रेडी टू टू एस्टैब्लिश एंड टू इंप्रूव ऑन इट्स ऑन आल्सो ये सबको पता है एंड आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल कि इफ यू डोंट फीड गट को आप एन पी ओ करके छोड़ दें तो गट में एट्रोफी शुरू हो जाती है राइट तो हमारी गट बनाई इसी गई है कि इट शुड फंक्शन राइट और जैसे आप मसल्स यूज नहीं करते अब मैं जिम नहीं जाता तो मैं यू नो रंगा की तरह नहीं बफ डफ हूँ बट यू नो अगर आप जाएँ तो यू नो यू स्टॉप डूइंग एक्सरसाइज मसल्स आपके एट्रोफी होते हैं गट को आप स्टॉप कर देंगे इट वो स्टार्ट गेटिंग ए ट्रॉफी राइट तो इसके बेनिफिट्स हैं <coughs> so what is everybody else is trying to do? This is what you need to know, right? Okay, आप बाकी दुनिया के जो centers हैं, जो लोग हैं, what they are doing, right? This is what everybody is sort of focusing. And मैं आपको ये भी बता दूँ, nobody has figured this out yet also. क्या ऐसा नहीं है कि कोई आप जाएँगे अमेरिका में चौक में चले जाएँ तो वहाँ पे जो है वो सब चीज़ figured out है, उनके सारे बच्चे feeds पे होते हैं, उनके सारे ऐसा ऐसा नहीं है. But they have developed systems. Right, everybody is working on it. We are working on it. जहाँ मैं पहले था, we were working on it, and that's the whole idea. वो मैं आपको और वो वे मैंने बोला हमको वो they are making copies. You guys should have that. Please go through it afterwards. I'll read करके उसको देखने के क्या हो सकता है. And then in your own unit system, you say this is what we're going to do. Right. So everybody is trying to start something. 
even on post operative day number one, right? As early as you can. Uh, for sure, uh, uh, post operative day two, uh, internal nutrition, agar nahi shuru ho rahi. Agar ye wo is tarah ka patient hai, which is going for whatever reason, kehte ki aaj safe nahi hai iska gut mein feed dalne ke liye. So then you have to do something about it. Or why? Is it because we have to develop malnutrition development? Lean body mass to preserve it, and and recovery. We know that healing is attached to 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 nutrition. Or so initiate early early nutrition. So most people will be seeing that in 24 to 48 hours. Some places, if you go, they have a target. They say 48 hours. Like I was at the University of Texas. There. 48 hours में अगर हमने feed start नहीं किया अपने ICU के बच्चों के अंदर, अगर वो नहीं खा सक रहे हैं जो भी है, हमने tube डाल के इनको किसी तरह अगर nutrition start नहीं हुआ है बच्चे पे, तो we used to review those cases उसमें हमारे बैठते थे लोग और वो used to be क्यों नहीं हुआ, तो that's how और we were monitoring everyone. And then obviously अब जब करें तो trophic feeds is very important, अगर नहीं भी कर सक रहे हैं तो trophic feeds का जरूर सोचें. Trophic feeds का बोल रहा हूँ मैं, do you guys know what trophic feed is? मैं क्या बोलता हूँ यार जस्ट ट्रॉफिक फीड्स दे बच्चों को तो क्या मतलब होता है उसका ये ये टर्म बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं होती यहाँ पे कभी किसी ने नहीं सुनी बताओ जी ओके उन्हें कहा कि मिनिमम मिनिमम फीड बेसिकली होता क्या है कि इवन आप पूरा खाना नहीं भी अगर खा सक रहे हों फर्स्ट करें या नहीं दे सक रहे हों पूरा फीड नहीं दे सक रहे हों आपको याद रहे कि गट में पूरा इंटरेस्टिंग जो है वो अपने आईसीयू में उनके पास एक फीडिंग प्रोटोकॉल है कि बच्चा आया हमारे पास आज पोस्ट आपने डे और सबको पता है कि आज इसके साथ फीडिंग जीरो तो मैं एक्चुअली जो हम अपने इंस्टीट्यूशन में उससे पहले भी जिस जगह में था वो सारे प्रोटोकॉल्स मैंने इनको बोले हैं और फॉरवर्ड कर दिए हैं अनफॉर्च्यूनेटली वो मैंने कहा था कि शुड बी अवेलेबल ताकि आज मैं आप लोगों के साथ उसपे थोड़ा सा जा सकूं ओवर वो अभी नहीं है मगर हर फाउंडेशन के � तो मैं थोड़ा सा इसको बेसिक को कवर करूँगा। ये पहली स्लाइड जो है इसमें जो मैसेज मेरा है वो बेसिकली छोटी पिक्चरों में है। I know कि they are very small। Tube feeding की importance, right? ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि most बच्चे, like you know the surgical group here, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। Cardiac surgery के हिसाब से, अनेस बात है। राइट हम लोग कल से बात कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं हम ये चीज रेकॉग्नाइज़ करते हैं वो नहीं करते मगर ओवरऑल अगर आप देखें जो आपका वॉल्यूम है जो आप जितने लोगों की सर्जरी करेंगे योर सर्जन्स आर डूइंग एन एक्चुअली एक प्रीगुड जॉब और आप लोग बड़ी and that needs your attention. वहाँ पे really उनके बारे में careful होने की जरूरत है क्योंकि you have to move them forward. वो वो patients हैं जो stuck हो जाते हैं आपके unit में, right? हफ्ता गुजर जाएगा, दो हफ्ते गुजर जाएंगे, they are just there, right? वो patients जो हैं ना उनके ऊपर वो करना है. Most बच्चे recovery fast होती है, surgery अच्छी होती है, they do very well. ये थोड़े percentage रह जाते हैं. अगर आपने note किया होगा, सारी इस आप देखें अगर इस टॉक्स में जे ने भी बहुत सारे डेटा प्रेजेंट किया पहले ही वो सब चीजों का परसेंटेज आप देखें टेन परसेंट फिफ्टीन परसेंट ट्वेंटी परसेंट बोलते हैं हम ये है राइट सौ बच्चे अगर आप करना उसमें से दस या बीस बच्चों में प्रॉब्लम तो बाकी बच्चे तो सही जा रहे हैं ना तो गिव योरसेल्फ अ हैंड फॉर दैट कि आप लोग अच्छा काम करें प्लीज नो दैट हमारा ये टॉक में ये होता है कि हम लोग जाहिर सी बात है वो जे ने कल एक बड़ी जबरदस्त बात की रात में वो मेरे भी मेंटर थे डॉक्टर जरिस की और हमारे एक फेलो था उसके ऊपर सुबह में नाराज हो रहे थे कोई फेलो ने एक दवाई भी पेशेंट को दे दी थी तो वो ही वाजार क्यों हैं कि क्यों और वो नाराज हो था विच वाज थोड़ा सा उनके लिए अनुयोजन था ये 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 कहना इस तरह की बात तो जेनियम से सवाल किया 
कि ऐसा आपने क्यों हम तो इतने सारे काम करते हैं कल से हम कॉल पे हैं चौबीस घंटे में हमने कितने सारे अच्छे अच्छे काम किए कितने ऑर्डर लिखे हैं राइट थिंक किए बच्चों को इंटीबेट कर दिया लाइने डाल दी वो सब शाम काम एक दवाई की एक डोज हमने गलत दे दी है नाराज हो मैं कभी जो अच्छे काम करता हूँ उसका नहीं सुनता कि आपने अच्छा काम किया है राइट और जो बुरे काम है उसका आप हमें हर वक्त बताते रहते हैं कि क्या ये नहीं है वो एक होगा पूरे 24 घंटे में राइट तो उन्होंने ये जवाब दिया है वो मेरे भी मेंटर हैं आई कंसिडर विद लाइक माय टीचर और फादर टीचर फादर तो जी बोलता है कि यू नो डॉक्टर्स नर्सेज और ये जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वी आर जस्ट सपोज टू डू गड हमारा प्रोफेशन ही है कि हम अच्छा काम करें पेशेंट आपके पास आया है वो देर ट्रस्टिंग यू राइट वो आया है वो उनको पता है आपने अच्छा काम करना है तो आदमी बोलेगा जब ही जब आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि बात बाकी तो आपकी जॉब है उसकी और जॉब टू डू गुड तो वो बात दिमाग में उसके भी रह गई एंड आई थिंक आई रिमेंबर दैट नोशन फ्रॉम दैट ऑल्सो सो यू गैस आर डूइंग प्री गुड क्वेश्चन ये होता है कि जो कॉम्प्लेक्स पेशेंट्स हैं जो एक पोर्शन है आपकी पॉपुलेशन है जो आई में स्टक है वो बच्चे जो रिकवर फास्ट नहीं हो रहे जो इश्यूज हैं उनको किस तरह डील किया जाए तो असेंशियल मैंने इसमें थोड़ा सा उसकी तरफ डायरेक्ट करके और इन इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे ना इस पिक्चर में ये क्या चीज़ है ये एक एबडामल एक्सरे है राइट और उसमें आई नो कि इट्स वेरी स्मॉल इतना नज़र नहीं आ रहा होगा गैस पड़ी हुई है और फिर ये ये डायफ्राम के नीचे गैस है फ्री एयर है और एवडम बड़ा डिस्टैंडर्ड है फुल ऑफ गैस राइट और ये ऑपरेटिव बच्चे का पेट खुला हुआ था इट वाज वेरी डिस्टैंडर्ड राइट फीट बन के चले गए फ्री एयर से किसी को क्या समझ आती है फ्री एयर का मतलब उनका फ्री एयर है उसका क्या मतलब सलमान पूछ रहे हैं कि फ्री एयर में कह रहा हूँ राइट अब ये आई नो कि आप लोग थोड़ा वो है मगर ये जो डायफ्राम देख रहे हैं इसके नीचे एक हल्का सा डार्क रिम है यहाँ पे राइट फ्री एयर का मतलब है कि पेरिटोनियल कैविटी में हवा नहीं होती नॉर्मली सारी हवा बॉल्स के अंदर होती है राइट आंतों के अंदर होती है इट्स नॉट आउटसाइड अगर आउटसाइड है तो उसका क्या मतलब है तो इसका मतलब क्या है कि आंख में कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्शन हो गया और वहां से गैस निकल के बाहर निकल रही है डेडली प्रॉब्लम राइट वो उसमें क्या करेंगे आप बच्चा फीड पे है नेक्स्ट स्टेप स्टॉप द फीड गुड एक्सलेंट एनपीओ गुड एक्सलेंट राइट और बुलाए ना बुलाए भाई ये सलमान का फोन नंबर नहीं होता वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो सबको होना चाहिए ताकि ये मैं जल्दी खत्म कर सकू ये कोई छुपी हुई बात नहीं है ये सबको पता है कार्डिय सर्जरी के आउटकम्स होते हैं वो दो चीजों पे होते हैं एक तो ये कि आपने सर्जन ने सर्जरी की कैसे है और ऑफ एन टाइम आई सी के लोगों के लिए ये ईजी होता है हम तो सबसे पहले अपने सर्जन को ब्लेम करते हैं कोई भी चीज़ नहीं चाह रही हम कहते हैं यार क्या करिए आपने यार वो यू डिड समथिंग ये प्रॉब्लम तो नहीं होता हमारे राइट वो आते हैं वो बोलते हैं यार तुम लोग क्या कर रहे हो यार हमने तो सर्जरी बिल्कुल ठीक ही थी बच्चा बिल्कुल ठीक आया था और ये तो ये बैटल चलती रहेगी ये कभी कभी रिजोल्व नहीं होगी मेरे हिसाब से बट इट इज़ अ फैक्ट सर हमारे यूनिट में हमेशा सर्जन भी चलते हैं हम तो यूनिट के अंदर तो हमारा रूल है वहाँ पे लिखा हुआ है इफ यू आर सर्जन यू आर गिल्टी वॉक इन अब तो चीफ जस्टिस के पास भी नहीं आते वही जस्ट लिख के लगाया हुआ है आप गिल्टी हो अंदर आ जाओ सर्जन हो तो <laughs> तो ये पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ये दूसरा पीस है राइट right? जिसमें हम जैसे जे कल कह रहा था कि वी कैन स्क्रू हम खराब कर सकते हैं एक अच्छी सर्जरी के पेशेंट को बाई लिटल मिस्टेक लिटल थिंग्स राइट और इसके लिए हमें एक्स्ट्रा केयरफुल होने की जरूरत पड़ती है तो इन सारी चीज़ों में जो पोस्ट आप हम करते हैं कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं बड़े आप आइनोट्रोप्स वेंटिलेटर एवरीथिंग रिमेंबर न्यूट्रिशन इज़ वन ऑफ दैम आल्सो न्यूट्रिशन जो है वो ग्रोथ के लिए चाहिए बच्चों को डेवलपमेंट के लिए चाहिए मेल न्यूट्रिशन से बचने के लिए चाहिए एंड देन बिलीव इट और नॉट ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इस पर डिपेंड करती है गोल्स जो है पेशेंट्स के ऊपर क्या होते हैं जो पेशेंट आता है आपके जिसको कंजेनेटल हार्ट डिजीज है राइट वो आपको सर्जरी से पहले अगर मिलता है राइट right? तो जब तक सर्जरी नहीं होती गोल होता है कि इनका वेट बढ़ा सके 
स्पेशली अगर वो छोटे हों बच्चे को और सर्जन फील बेटर फील करते हैं कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो साइज में क्योंकि हर चीज़ बड़ी होगी सर्जरी ईजी होगी पोस्ट ऑपरेटिव गोल क्या होता है कि ऑप्टिमाइज करें न्यूट्रिशन नॉर्मली अगर गट यूज कर सकते हैं तो इंटरनल से नहीं हो तो क्विकली आप फ्यूचर से इसमें मैन न्यूट्रिशन हो सकती है और उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़रूरत होती है और दूसरा गोल जो इम्पोर्टेंट है पोस्ट ऑपरेटिव गोल जो आई में हमने ख्याल रखना होता है तो एक हम शुरू करें कोई चीज़ और दूसरा एक हमें नेक को प्रिवेंट करना होता है ऐसे हालात को हमें आइडेंटिफाई करना होता है जहाँ पे नेक डिवलप हो जाए उसके बाद ये कि न्यूट्रिशन वहीं पे ख़त्म नहीं होती क्लियरली आप लोगों के पास भी बच्चे हैं जो दे आर लॉन्ग थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है तो यू हैव टू थिंक इट दैट वे उन यूनिट्स में जहाँ पे बच्चों को मूव कर देते हैं आईसीयू से बाहर देन दे हैव देयर गोल्स तो उस फेज में जब आप रिकवर हो रहे हो यू आर मोर गेटिंग मोर एक्टिव रिकवरी हो रही हो तो वहाँ पर न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उस टाइम टाइम होता है कि यू बी फॉर द कैलोरीज उनको वाइटमिन सप्लीमेंटेशन दें और यूज करें वो टाइम ट्रांजेशन करने के लिए उनको ट्यूब फीड से दे कैन Start taking oral, oral by themselves. Obviously, home discharge also has its own issue, and most likely cardiology or whoever follows them. Our institution, they, the बच्चे चले जाते हैं घर तो उनको follow जो करता है, they will make sure that nutrition उनकी वो है और growth उनकी चल रही है. Heart disease के बच्चों को बहुत सारे problem होते हैं और सिर्फ heart के ही नहीं होते हैं. This is what you need to know, and I'm sure you guys have seen this. Co-optation. 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 एक कोआर्टेशन का बच्चा है राइट सलमान साहब ने परफेक्ट एक्सलेंट कर दिया है वो आए उन्होंने बताया कि भाई ये सही हो गया है कोई ग्रेडियंट नहीं है राइट आपने पल्सेस देखे हैं बच्चे क्या पाओगे गुड पल्सेस कैप्रीफिल अच्छा है ब्लड प्रेशर सही है कोई ब्लीडिंग भी नहीं हो रही एवरीथिंग इज गुड अब आप बोलो यार हिमोडाइनमिकली लुक्स गुड कोई आई प्रॉप नहीं है बच्चा एक्सट्रीवेट भी हो गया है सब कुछ है वाई कैन बी जस्ट स्टार्ट द फीस राइट right? और सलमान बोलेगा कि नहीं ये कुछ सर्जन बोलेंगे हर कोई नहीं कहता मगर कुछ सर्जन आप बोलेंगे कि नहीं आज रात नहीं कुछ बोलेंगे नहीं कल तक नहीं परसों करेंगे क्यों गुड एक्सलेंट चांसेस ऑफ नेक क्यों Yeah, into my thing. Yeah, she's extremely very good. So she needs to speak to the pro. Can you? Give me a mic. By the way, may I remember? I think my mission pay that or one of the night calls up pay. Yes. Ah, all right. The house officer, right? Mic on the air. Okay. So because Gert is receiving the blood, too much blood for the first time, when the coagulation is relieved. Good. समझ में आया सब कहीं है? कोआर्ट बड़ी कॉमन चीज है आई एम प्रेटी श्योर ऑल ऑफ यू गैस सी पोस्ट कोआर्ट पेशेंट रिपेयर राइट तो होता क्या है पहले चूंकि कोआर्ट यहाँ पे है तो बॉडी के अपर बॉडी जो है वो ब्लड फ्लो देख रही होती है इसलिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट प्रॉब्लम क्या होता है कोआर्टेशन के बाद ब्लड फ्लो कम हो जाता है राइट तो लोअर बॉडी में ब्लड फ्लो कम है राइट तो गट आपकी यूज हो गई जितने दिन भी आप उस तरह हालत में रहे वो बहुत लो ब्लड फ्लो की यूज हो गई वो एक रिलेटिव यू नो के कम ब्लड फ्लो और कम ऑक्सीजन में रहने की आदि है पर गट अब आप गए आज अचानक आपने उसको रिलीज करके वो कर लिया तो देन ऑल ऑफ सडन बहुत सारा ब्लड फ्लो आने लगा है गट में राइट एंड सो वॉट इज कॉल्ड री परफ्यूजन इंजरी राइट और इसकी और और इसकी ना तो उससे रिस्क होता है थोड़ा टाइम होता है सम पीपल वेट ट्वेंटी फोर आवर्स Some people say to 48 hours. I don't know, Salman, what you guys do here. We will. I mean, in my guess, clamp. Uh, the other factor, which you have mentioned, is that clamp time is also an important. Yes. Longer clamp time means a more complicated operation, means more ischemia to the gut while you were doing the operation. So, now this reperfusion injury, in the gut, is more important than the clamp time. The clamp time. Being the slowest surgeon on the planet, my clamp time is 20-25 minutes. So, it's important. So. What we will usually do is exactly what you're doing. I like to hear bowel sounds for sure, and make make sure that we have a good soft abdomen, and uh, hopefully, if we've had a bowel movement or not. But usually, the next morning or the next afternoon. Okay. So it looks like 24 hours. Your 24 hours. Right. Very important, Dr. Salman. Dr. Salman, you have said here, right? What is up? When the patient came to us. तो उन्होंने आपको बताया भी होगा एंड यू हैव टू कीप दैट इन माइंड क्या उन्होंने बोला 
Yes. So right, this is and this is why these things are important. मैं यही इनसे कहता हूँ कि पहला सवाल मैं पूछता हूँ टांगे लाइए कि नहीं टांगे हिल गई हैं तो फिर तो वो सारा लोअर बॉडी का चक्कर है राइट तो दैट इज़ व्हाई ही इज़ आस्किंग इज़ द लेग्स मूविंग राइट क्योंकि स्पाइनल कोर्ड नीचे की जो स्पाइनल कोर्ड है दैट इज़ आल्सो गेटिंग परफ्यूज बाय दैट एयोटा राइट द सेम एयोटा तो जी जाते हैं उसको बंद करते हैं तो देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी वो जस्ट कीमिक वो सारे फंक्शंस हैव टू रिटर्न राइट सो पेशेंट हैज टू शो सो दिस इज़ व्हाई क्रॉस क्लाइम टाइम इज इम्पॉर्टेंट और क्लाइम टाइम इज इम्पॉर्टेंट वो जब आए सर जी के पास वो दे हैव टू टेल यू ऑल्सो जब केस वो करके जा रहे हो तो ओके ये चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं ये आप वो कर सकते हैं नियर्स आप लोग करते हैं यूज कल जे ने इस पर टच किया था कि ये एक रीजनल ऑक्सीजनेशन डिटेक्शन की सोर्ट ऑफ मशीन है इट लुक्स लाइक अ पल्स ऑक्स मगर ये रीजनल ऑक्सीजन कॉन्टेंट के वो उस टिश्यू में कितना है उसको वो करता है एक नंबर है मोर देन फिफ्टी सम पीपल यूज करते हैं कुछ अदर प्रोटोकॉल्स में थोड़ा सा डिफरेंट वे है इसको लुक करने का पी जी ई का इन्फ्यूजन पेशेंट्स में जब लेस देन पॉइंट वन थ्री हो जीरो वन थ्री हो माइक्स पर किलो पर मिनट तो रेस्पायरेटरी सपोर्ट ये ज़रूरी नहीं है हंड्रेड परसेंट ये फीडिंग के लिए बट यू नो यू जस्ट हैव टू कंसिडर दिस और रेस्पायरेटरी रेट इतना हाई है लाइक टेट मोस्ट पीपल टू पॉइंट फाइव से थ्री की रेंज है कुछ लोग बोलते हैं नो इट हैज बी लेस देन टू कुछ बोलते हैं लेस देन थ्री हो तो हम कर सकते हैं लो और नो आइनोट्रोस तो ये इस अ वेरी वाइड वेरिएशन मिनी पता हमारी प्रैक्टिस ये है कि मिलनोन को तो हम कंसीडर करते ही नहीं अब मिलनोन पे हैं तो कोई भी उसको नहीं वो करता क्योंकि उसके वेजो कंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट्स नहीं हैं तो हम बोलते हैं कि वो स्प्रैंकिंग सर्कुलेशन को कम नहीं करेगा एपी की राइट आई थिंक जे वो लग्री हम लोग जो हमारे ये होता है कि जब वो पॉइंट जीरो फाइव माइक्रोग्राम से कम डोज हो लेक्टेट आपका अच्छा हो परफ्यूजन सही लग रही हो और सैड्स अच्छी हों तो देन वी डोंट केयर वी स्टार्ट फीड्स आइडियली अगर एपी ऑफ हो तो अच्छी बात है बट एनी थिंग लेस देन पॉइंट जीरो फाइव विद अदर एविडेंस ऑफ गुड परफ्यूजन वी यूज दिस राइट और इसका एक तरीका भी है हमारी बुरी आदत है और इसमें हम थोड़ा वी हैव मॉडिफाइड ओवर द इयर्स एक जमाना था कि लिटरली एवरी पेशेंट नो मैटर व्हाट दे हैड डन वुड जस्ट ब्लाइंडली बी ऑन टेन ऑफ डोपामीन पॉइंट वन ऑफ एड्रेनलिन एक्सेट्रा फिर थोड़ा मिलरिनोन की इंट्रोडक्शन के साथ आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस चेंज हुई है मेरी अभी भी यानी मोर लेस इट्स लाइक ओके आई स्टार्ट अटैक्ट एट पॉइंट जीरो फाइव ऑफ एड्रेनलिन एंड पॉइंट फाइव ऑफ मिलरिनोन Uh, the hypertensive VSD would be maybe a higher dose of milren or a little less of adrenaline. लेकिन हमारी कहानी आमतौर पे point zero five पे तो शुरू ही हो रही होती तो उससे ऊपर ऊपर ही की बात है उससे नीचे की बात कम ही है. So that is what I'm thinking. Is there any data that at, uh, of any specific number? I know liver fat हो तो तो बिल्कुल मैंने तो सोच नहीं दिया गट को feed करने का. If you're on liver fat, but Adrenaline का यानी is there any statistical data? कोई statistical data so man is not available. It's just general. But in general, if you ask most of the big centers, right, most of the people will say that they will try to feed with epi around 0.05 or less. So maybe what you can do is as your patient comes in, you just see right and how quickly you can get to that range because nutrition will become important in that sense. दूसरी हमारी एक बार खाली हमारी क्योंकि हम भी usually again maybe because we are alone we don't have intensivists around during the night we are seldom trying to wean our drugs during the night we like getting them extubated first make sure everything's okay the the pulmonary hemoden effects on hemodynamics are gone and we are then we start trying to wean our drugs तो उसमें भी फिर डिले आना शुरू होता है बारह चौबीस घंटे का एक और तो वो एक फैक्टर एक और ऐड होता है। शायद वो प्रैक्टिस भी हमें अपनी इवैल्यूएट करनी चाहिए थोड़ी। I think your I will agree with you because what I what I would suggest doing मैं मेरे ख्याल से करने चाहिए कि आप एक टारगेट पहले सेट करो कि हमें सब बच्चों को फीड करना है। टारगेट ये इस टाइम पे हमने फीड करना है। and then उससे 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 आप बोलें कि अगर वो अचीव नहीं हो � uh, I have a request, please up your cups niche mat rakhi ga, carpet hai ganda ho jai ga. I'm standing here, you just wave your hand and I'll come to your seat, right? Thank you. 
Thank you, Karen. So, kitna calories dena hai bachon ko? This is also a important topic. Is pe discussion pe discussion chal sakte hain. Magar basic idea ye hota hai ki ek cheez hoti hai jisko hum kehte hain resting energy expenditure, right? Agar main ja ke so jaun aur kuch nahi bhi kar raha hoon, haath bhi nahi hila raha hoon, main wo kar raha hoon, to even our body is using some energy, right? That's the concept, right? Ki hume basic मेरी आते हैं काम कर रही हैं जो खाना मैं खा के सोया हूँ इट इज स्टिल वर्किंग ऑन टू डाइजेस्ट इट राइट मेरा किडनी स्टिल यूरिन बना रहा है राइट इवन दो आई एम स्लीपिंग ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग राइट दिमाग में मैं जो है वो स्टिल मैं सो रहा हूँ बट इट स्टिल आई एम ड्रीमिंग मेरा वो जो प्राइवेट जेट है उसमें मैं बैठा हुआ हूँ ऑब्वियसली तो वो ब्रेन कैसे वो है वो उसमें भी वो एनर्जी यूज कर रहा है राइट मेरा हार्ट स्टिल काम कर रहा है आई एम स्टिल ब्रीदिंग तो देर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी स्टिल गोइंग ऑन राइट सो पॉपुलेशन आई थिंक द इश्यू इज राइट इज इफ द हार्ट फेलियर इन दैम कुड बी मैनेज मेडिकली लेट्स से यू यू फील लाइक दैट यू यू कुड वेट यू विल हैव टू डिसाइड राइट सो इफ यू डोंट डू ए सर्जिकल करेक्शन इज इट गोइंग टू गेट बेटर और इज इट वी गोइंग टू जस्ट लिंग अर ऑन तो वो वी वी डू वी से If this is going to linger on, and the whole whole hope is that you know somehow he will gain weight and this stuff, and the kid has you know uh, aspiration problems, reflux issues on top of this anorexia problem, and then we are trying to feed them. So we we try feeding them, but the options become sometimes that you have to bite the bullet and go with it, and just know that post surgical recovery you will have a problem, refeeding issues will will come up to you, which is also an important thing, right? The, the, Kids are being chronically malnourished. Then once you start feeding them, they will get into trouble. Also, so, 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 when we get them extubated, then like again the failure to thrive, uh, pulmonary hypertensive kid, um, lesion correct ho gaya, they're now extubated and now they're struggling with their respiratory issues. Again, non-invasive na ho na, vagara na ho na. Usko phir ek aur achhe isko feed nahi karna tha ki gut distend ho gaya, bed pulega aur respiratory issues aane shuru ho jayenge. तायरा तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है व्हाट हैव वी बीन डूइंग ओवर देयर व्हाट इज डिफरेंट छोटे बच्चों में कई तो मैं देखे मसाला आसम जल्दी से टीपीएन शुरू करा देता है तो हम यहां पे हमारी टीपीएन का मैं इंफेक्शन का मुझे तो बहुत बड़ा डर होता है चिल्ड्रन स्पेसिफिकली um i don't know the stability of it how and it's also costly right it's very much costly in the past the how many issue i mean yeah like i said i mean at children's hospital the government hospital the government paying for it so i mean whatever we have we have what we don't have we don't have mm -hmm. clear so if we have a pharmacy that will give us tpn of what quality and of what sterility is a big question mark lekin wo hai sahi so our teaching has always been if the gut works you use it I mean, and you start using it. It's much better than giving an IV form of nutrition. But in focusing into the respiratory dynamics of things, that is the issue. How do you, you know, think about that? Well, those kind of patients, our practice is that we will put an NG or NG tube. We put a feeding tube, top half tube. Yeah. We don't use the. Or uh, are you guys using weighted? उसको What we found is that probably 80-85% of those kids, even with tachypnea, distress, CPAP, what you can still feed them. Although um, sometimes if you are worried about um, um, gut, dis uh, you know, stomach getting distended, causing distress, you can make a protocol. Where what I do is I will give them feeds for five hours, and then stop the feeds, give him one hour break, open the tube, take out everything, and then let the gas. Come out and then restart it back. So instead of 24 hours, they get 20 hours feeds in a day. So for uh, for a one hour window, so that helps at least relieve some gas. So this patient, like which uh, uh, Sadiq placed on this mask CPAP, 
in our unit today would have an NG tube at least with continuous feeds or an NG tube and feeds are started. Even if there was some tachypnea, but as long as your hemodynamics or looking okay, saturations are okay, and there's no imminent failure, the CO2 is better now, pH is better, but we'll just put the feeds and, and the start. the first phase of maybe one to two hours or four hours, you'll keep him in the use so that first you make sure that he's oh, yeah. stable. Sure, so yeah, sure. What I'm saying today, if the night was good, which I'm assuming, and I'm hoping that that happened, then today we will just put a feeding tube and start. Okay. Sort of a comment on the, your first question about the patient who is so five-month-old VSD bronchiolitis, respiratory distress, admitted. So you jump to PA band, you know, you are DFA or PCR, you're doing growing adenovirus or influenza. This is my personal bias, and some experts will agree with me and some won't. I think the bronchiolitis component is limited. Your over circulation is a huge component. These kids will keep coming back to you with the same picture every month, every week, every two weeks. So the root problem is the over circulation, which we got to fix. Now, debate is, oh, anesthesia issues in the OR with the post-operative lung issues and extubation. I have pushed a lot of cases in Sidra to go for surgery, and we've been OK post-operatively. And same with Florida. Now, we, we won't have their skin like this floating too long as we, we did zero bands, direct repair, full repair. فارمیٹرالوجی <laughs> کہ The evidence today, that what is it, and I will not go into details, I will just give you the basic concept. Um, and I asked, uh, I sent them some protocols, feed for kids, protocols, and that's what I think you guys need to know. Now, in your unit, how many units are there, if I can 